നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം ലോകത്താകമാനം കോവിഡ് ബാധിതർ അൻപത്തി ഒന്ന് ലക്ഷത്തിലേക്ക് എന്ന കണക്കുകൾ വരുമ്പോൾ ഏറെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഇപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വൻ വർധനവാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ശരാശരി അരലക്ഷം മുതൽ മുക്കാൽ ലക്ഷം വരെ രോഗബാധിതർ ഉണ്ടാകാറുള്ള സ്ഥാനത്താണ് ഇപ്പോൾ രോഗികൾ ദിവസേന ഒരു ലക്ഷം വെച്ച് കൂടുന്നത് ഇതിൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ അനിയന്ത്രിതമായി ഉണ്ടാകുന്ന വർധനവ് ആരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് റഷ്യയിലുണ്ടായ പുതിയ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണവും ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ലോകത്തിലെ വിവിധ കോണുകളിൽ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ഉണ്ടാകുകയാണോ എന്ന അഭിപ്രായമായിരുന്നു ലോകാരോഗ്യ സംഘടന പുറപ്പെടുവിച്ചത് നിലവിൽ ആർ എൻ എ വിഭാഗം വൈറസായ കോവിഡ് ജനിതകമാറ്റം നടത്തുമ്പോൾ വാക്സിനുകൾ വിഫലമാകുമോ എന്ന ചോദ്യം ശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ തീരാ ദുരിതമായി ഇപ്പോഴും അവശേഷിക്കുകയാണ് നിലവിൽ കൂടുതൽ രോഗബാധിതരുള്ള അമേരിക്കയിലെ രോഗികളുടെ വർധനവിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികം തോതിലാണോ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ മൊത്തത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതെന്നാണ് പുതിയ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ബ്രസീലും മെക്സിക്കോയും കടന്ന് പരക്കുന്ന കൊറോണ വൈറസ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ നഗരങ്ങളെ വിഴുങ്ങുന്നു എന്ന് തന്നെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പറയേണ്ടി വരും ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും രാജ്യാന്തര വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടും മിക്ക നഗരങ്ങളിലും കോവിഡ് പടരുകയാണ് വെന്റിലേറ്ററുകളുടെ കുറവാണ് മരണസംഖ്യ ഉയർത്തുന്നത് പെറുവിൽ രോഗികൾ ഒരു ലക്ഷത്തോടടുത്തു എന്നത് ആശങ്കയുണ്ടാക്കുകയാണ് ചിലയിൽ രോഗികൾ അരലക്ഷം കവിഞ്ഞതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട് ചിലയുടെ തലസ്ഥാനമായ സാന്റിയാഗോയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കിടക്കകളില്ല എന്നത് രാജ്യത്തെ തന്നെ നടുക്കിയിരിക്കുകയാണ് മുപ്പത്തിനാലായിരം രോഗികളുള്ള ഇക്വഡോറിലും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്തമല്ല എന്നാൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് തെരുവുകളിൽ ജനം തിക്കിത്തിരക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ഈ നില തുടർന്നാൽ യൂറോപ്പിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമെന്ന് ആരോഗ്യ വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു നിലവിൽ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് രോഗികളുടെ എണ്ണം കോടികളുടെ കണക്കായി മാറിയേക്കും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത